শুভ সকাল আজ বাংলা ২৪ আশ্বিন ১৪২৬ শরৎকাল ইংরেজি নয় অক্টোবর ২০১৯ বুধবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজ্যোতি বিদ্য রশিদ প্রিয় দর্শক আজ আমার সাথে অতিথি আড্ডা স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পী আতিয়া আনিশা আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং নয় এক এক তিন নয় তিন আট এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় আনিশা শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের একুশে সকালে শুভ সকাল তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ সকাল সকাল আমাদের আমন্ত্রণে আসবার জন্য শুরুতেই জানতে চাই কেমন আছো কেমন যাচ্ছে সময় আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি এবং সময় খুব ভালো যাচ্ছে তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি এবং দর্শকরাও নিশ্চয়ই ভালো লাগছে দর্শকদের সকাল সকাল তোমাকে পেয়ে শুরুতে একটু ছোট্ট করে জেনে নিতে চাই যে গানের ব্যস্ততা তো আছেই পড়াশোনাও চলছে তো সেই সবের মাঝখান থেকে সকালবেলাটা সাধারণত আনিসার কিভাবে শুরু হয় ইউনিভার্সিটি যদি যাওয়া না থাকে সকাল সকাল তুমি যেটা তুমি আগে বলে দিয়েছো ইউনিভার্সিটি যদি না যাওয়া হয় ফার্স্ট কাজ হচ্ছে সকাল ঘুম থেকে উঠে চোখটা খোলা চোখ খুলে এরপর আমি আগে আমার রেগুলার করা হতো গানের রেয়াজটা সকালে ঘুম থেকে উঠে সেটা এখন রেগুলার করা হয় না বাট চেষ্টা করি সপ্তাহে হয় দুদিন হলো বসার আচ্ছা ওটা করি এরপর নাস্তা করা হয় ফ্যামিলির সঙ্গে বসে এরপরে তো গান নিয়ে থাকা হয় আর ভার্সিটি থাকলে তো ইউনিভার্সিটি যাওয়া হয় ক্লাস করি ইউনিভার্সিটি থেকে এসে আর ফ্রেন্ডদের সাথে বাহিরে ঘোরা হয় আর বিকালে এসেও বিকাল টাইমটা সকালে যদি নাও পারি বিকাল টাইমটা আমি গান অ্যাটলিস্ট দুই ঘন্টা হলেও গান রেয়াজ করার চেষ্টা করি প্রতিদিন একদম শুরু থেকে যদি বলি আমি শুরু থেকে গান শিখে মানে শুনে শেখার চেষ্টা করা আরম্ভ করি কিন্তু পরবর্তীতে ক্লাস ফাইভে যখন উঠি তখন গানের একাডেমিতে ভর্তি হই তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি হারমোনিয়া দিয়ে প্র্যাকটিস করি হারমোনি তানপুরা এই দুটো দিয়ে রেয়াজ করি আর কি চেষ্টা করি বা চমৎকার তো গানের ব্যস্ততা এখন কেমন যাচ্ছে নতুন কি কি কাজ তোমার কাছ থেকে পেতে যাচ্ছে গানের ব্যস্ততা আমি একদমই নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে এবছরই আমার কাজ আর নতুন মৌলিক নিজের গান এসেছে এবছরই তো একটু একটু করে বেছে বেছে যা পারছি ভালো হচ্ছে ভালো কাজ করার চেষ্টা করছি রিসেন্টলি একটা কাজ এসছে রনি ভাইয়ের পরিচালনায় শাহেনশাহ ফিল্ম সাকিব খানের তো ওই ফিল্মে আমি একটা প্লেব্যাক করার সুযোগ পেয়েছি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া ছিল কারণ একদম নতুন এসে খুব ভালো ভালো কয়েকটা কাজ করার সুযোগ আমার হয়ে উঠেছে তো শাহেনশাহ ফিল্মের গানটি আমি ইমান ভাইয়ের সঙ্গে ডুয়েট করেছি একটা রোম্যান্টিক গান তো এটা রেসপন্স খুব ভালো পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সবার কাছ থেকে এখানে আসি এরপর টপ টেন ফাইনালিস্ট হওয়ার পর অনেকজনই অনেক মানে বলছে যে তুমি কাজ করো নিজের জন্য কিছু একটা করো তো আমি স্টেজ পারফরমেন্সের দিকে ততটা মনোযোগ না দিয়ে ভাবলাম যে নিজের কিছু একটা করার চিন্তা ভাবনা করি তখন ইমরান ভাই আমাকে অনেক ভীষণ সাপোর্ট করে আমার কাজের ক্ষেত্রে তো ইমরান ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম একটা প্লেব্যাকের কাজ করা হয় যদি একদিন ফিল্মে তো এরপর আস্তে আস্তে একটা পাঁচটা সেটাই কি তোমার মানে প্রতিযোগিতা থেকে যদি বলি কাজের শুরুতে একদম প্লেব্যাক দিয়ে শুরু একদম শুরু এটা আমার জন্য সত্যি আমি বলবো যে আমি অনেক লাকি আমি অনেক লাকি কারণ এটা আসলে লাকি না হলে এটা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না সেটাই কাজের শুরুটাই প্লেব্যাক দিয়ে এটা আসলে এই সব ভালো একটা অনেকেরই হয় না বিভিন্ন সাপোর্ট ভাইয়ের কাছ থেকে পেতাম গানের ব্যাপারে তো ভাইয়া তখনই বলতো আমাকে যে তুমি গানের গলাটা যত্ন নিও তো একদিন ভাই একদিন স্টুডিওতে ডাকলেও বললো আসো একটা গানের জন্য তোমাকে চিন্তা করছি বাট আমাকে বলেনি যে প্লেব্যাকের কথা কারণ আমি খুব আমি যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে 
আমি প্রচুর নার্ভাস হয়ে যাই ইনফ্যাক্ট এখন আমি অনেক বেশি নার্ভাস আমার প্রচন্ড ভয় লাগে তো ভাইয়া বলল যে তুমি আসো একটা গান তো গান তো আমাকে শোনালো দেন আমি গিয়ে দিলাম পরে ভাই আমাকে বলল যে এটা একটা প্লেব্যাক করা হলো যদি একদিন ফিল্ম আসবে আর আরো লাকিলি এটা হচ্ছে ওপার বাংলার নায়িকা ছিল শ্রাবন্তি শ্রাবন্তি আপু তো গান কাজটা খুবই ভালো ছিল আমার জন্য এরপর একটা মিউজিক ভিডিও করলাম ভাইয়ের সঙ্গে এই তো একটু একটু করে করছি এখন শিখছি একদমই নতুন আর খুব ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে আসছি চেষ্টা করব ধরে রাখতে দেখি কি হয় ইনশাআল্লাহ আমরা সেরকম আশা করব যে এরকম স্বপ্ন নিয়ে আসলে কাজ করছো সেটা যেন সফল হয় তো প্রথম প্লেব্যাকের কথা বলছিলে যে প্রথম সেটা তো জানতে না পরে যখন জানতে পারলে এবং তারপরে কি রকম রেসপন্স পেয়েছিলে সবার কাছ থেকে প্লেব্যাকে তোমার এবং নিজে কি সেইটা পরে শোনা হয়েছিল হ্যাঁ সেটা সেটা শোনা হয়েছিল বাট আমি শুনে না বিলিভ করতে পারছিলাম না কেমন লাগছিল সেই সময় যে তখন একজন আমি আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ভয়েস যাচ্ছে তোমার আমি তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কারণ আমি ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম গান নিয়ে যে গান আর আমি মানে ছোট একদম ছোট কাল থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে স্কুলে স্কুলে যখন ছিলাম স্কুল কলেজে গান পাশাপাশি নাচ অভিনয় সব করার চেষ্টা করতাম তো আমার না ভালো লাগে যে আমাকে কেউ বলবে যে অলরাউন্ডার সব কিছু করার চেষ্টা করছে মেয়েটা তো গান নিয়ে সেরা কণ্ঠে যাওয়ার পরে আমি গান নিয়ে পুরোপুরি ঢুকে পড়লাম অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে দিলাম এরপর যখন আমি প্লেব্যাকটা করলাম সবাই সবাই খুব উৎসাহ দিচ্ছে আমাকে আর যখনই আমি কারো উৎসাহ পায় আমার সামনের জন্য আমার আগ্রহ অনেক বেশি বেড়ে যায় তো এখন ওদের জন্য মানে উৎসাহর কারণে আর কি গান গান নিয়ে আরো সিরিয়াস হওয়া গান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ইনশাল্লাহ আর রেসপন্স মানে আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি সত্যি আমি তখন স্পিচলেস ছিলাম আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম ইভেন ইনফ্যাক্ট আমার এখনও বিশ্বাস হয় না যে আমি এতগুলো ভালো কাজ যতটুকু করেছি আমার জন্য এগুলো অনেক বড় পাওয়া সত্যি সেটাই শুরুটা যেহেতু ভালো দিয়ে হয়েছে আশা করছি এবং শুরুতেই যেরকম ভাবনা নিয়ে কাজ করছো যে বেছে বেছে ভালো কাজগুলো করা তো মিউজিক ভিডিওর অভিজ্ঞতাটা জানি যেহেতু কাজের শুরুতে মিউজিক ভিডিওটা কিন্তু গাইতে সহজ কিন্তু সেখানে নিজে অভিনয় করা সেটা কিন্তু একটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় সেটা কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি যে আমাকে প্রথমে বললো যে এরকম এরকম একটা গান তো ওটাতে মিউজিক ভিডিও হবে অভিনয় তোমাকে করতে হবে সেটাও কি ইমরান ভাই হ্যাঁ ইমরান ভাইয়ের সাথে সেটা আমি আমি প্রথমে কিছু বলতে পারছিলাম না আমি আমার নিজের প্রতি কনফিডেন্ট খুব কম থাকে কেন যেন আমি মনে হয় আমি কিছুই পারবো না আমার খুব ভয় লাগছে যে আমি কিভাবে করব কিভাবে করব দেন আমাদের ডিরেক্টর ছিল দিকি জাহেদ ভাইয়া ভাইয়া ভীষণ সাপোর্টিভ সত্যি কথা ভাইয়ের সঙ্গে একদিন দেখা করলাম আমরা সবাই ভাইয়া ইমান ভাইয়া এবং সে আমাকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছে যে তুমি একদম ভয় পেও না একদম ন্যাচারাল তুমি যেরকম থাকো আমি একটু দুষ্ট প্রকৃতির তুমি বলছো তুমি এভাবেই থাকো তা আমার যখন শুটিং যখন শুরু হলো আমি প্রথম যখন ফার্স্ট ক্যামেরার সামনে ছিলাম আমি অনেক ভয় পাচ্ছিলাম আমি জানি না কেন আমার খুব ভয় লাগছিল কারণ এটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স আমি এর আগে কখনো অভিনয় কিভাবে করতে হয় বা এইসব শুটিং আমি কখনো দেখিনি গানের এক্সপিরিয়েন্সটাই ছিল তা আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম তো ফার্স্ট শর্ট ছিল যে হচ্ছে ইমরান ভাইয়া সামনে থাকবে তো ওর দিকে আমি ওকে প্রথম দেখব কিন্তু এটা কি একটু ইন্টারাপ করি এটা কি প্লেব্যাকটা করার পরে এটা প্লেব্যাক করার পরে কিন্তু আসলে ইমরান ভাই কিন্তু সামনে ছিল না তো আমাকে ম্যাচ এই ম্যাচ করতে হবে যে ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমার একটা ভাবছে যে ও তো সামনে নেই তাহলে আমি কিভাবে ভাববো যে ওর সামনে আছে তো আমি খুব কনফিউজ ছিলাম যে আসলে আমি এটা কিভাবে করবো কিভাবে করব পরে হলো আস্তে আস্তে এরপর পরে সবাই খুব বললো যে আমি নাকি খুব ভালো অভিনয় করেছি কিন্তু আমার মনে হলো যে আমি কিছু করতে পারিনি কিন্তু রেসপন্স আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো পেয়েছি এবং ইনশাল্লাহ সামনে আরো কয়েকটা কাজ হয়তো আসবে আমরা গান নিয়ে কথা শুনছি আর অনেক কথা শুনবো ভালো লাগছে আড্ডা দিতে আড্ডা আরো হবে একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি খুব ছোট্ট একটি বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পী আতিয়া আনিশা আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং নয় এক এক তিন নয় তিন আট এই নম্বরে চলুন ফিরে যাই অতিথির কাছে বিরতির আগে সাম্প্রতিক কাজগুলো নিয়ে কথা শুনছিলাম একটু এখন পেছনের গল্পটা জানতে চাই যে আনিশার গানের ভুবনে যাত্রাটা শুরু হয়েছিল কিভাবে এটা কি একদমই পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই গান শেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেয় সেভাবে শুরু নাকি বড় হয়ে নিজের ভালো লাগাটা গানের প্রতি তৈরি হয়েছে গান যদি বলি 
একদম ছোটবেলায় আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি আমার খালামুনি শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম যশোর তো ওখানে এক খালামুনি শ্বশুরবাড়ি ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল তো ওরা সবাই বসে বিকালবেলা গান বাজনা করতো আমার খালামুনি যে দেবর ছিল তারা খুব গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তো ওখান থেকে আসার পর আমি ওখানে যে গানগুলো শুনেছিলাম ওদের মুখে ঢাকায় এসে যে কেন বারবার গাচ্ছিলাম গানগুলো তখন আমি খুব ছোট তো মা আমার গান শুনলো প্রথম এই মনে হল আমার মাই সেটা মনে করে যে হয়তো আমার মেয়েকে গান শেখালে মেয়ে ভালো গান গাইতে পারবে তো এরপর আমি আর ছোটবেলা ক্লাস ওয়ান থেকে আমি গান করতাম কিন্তু কখনো ওয়ান থেকে না একা গান গাইনি দলীয়ভাবে যখন গান গা হতো আপুদের পিছনে দাঁড়িয়ে গান গাইতাম খুদে গান রাজনে একটা রিয়েলিটি শো ছিল তখন তখন আমার মা আমাকে বললো যে এটাতে ওকে দেখে একটা বার অডিশন দিক তাহলে অভিজ্ঞতা হবে দেখে কি হয় তো আমার কাজিন আবার ছিল সে আবার গান করতো আপু একটু বড় ছিল আমার থেকে তো আমি আপুর সঙ্গে আমিও গেলাম আমার মার সঙ্গে কিন্তু আমি প্রথম রাউন্ডের দিকে সেকেন্ড পর দিন যে রাউন্ড হতো আপনার বাদ পড়ে যায় কারণ আমাকে গান শেখার সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে আমি তো শিখিনি তাই জানতাম না এরপর মাকে বললাম এসে কান্নাকাটি করলাম মা বললো ঠিক আছে তাহলে তোমাকে আমি গান শিখাবো তো মা আমাকে আমার যে খালা বললাম না আমার যে কাজিন ছিল ওই কাজিন যে স্যারের কাছে শিখতো মীর বাকি আমার স্যারের নাম তার কাছে আমার শুরু তো তার কাছে আমার মা আমাকে নিয়ে গেল এরপর আস্তে 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 শেখা আরম্ভ শুরু করলাম আর ফ্যামিলি রিলেট মানে ইনভলভ ছিল না একদমই কারণ আমার ফ্যামিলি একদমই খুবই কনজারভেটিভ সো এটা আমার পক্ষে একদমই আমার ফ্যামিলিতে কেউই একদম মিডিয়ার সঙ্গে রিলেটেড একদমই কেউ নেই সো ওভাবে কখন আমিও ভাবিনি যে কখন আমি গান গাবো বা আমার গান মানে স্বপ্ন ছিল বা শখের বসে আমার নিজের ভাল লাগতো আমার গান করতে শিখতে কাউকে গান শোনাতে কেউ যখন বলতো খুব সুন্দর গান গাচ্ছ খুব ভাল লাগতো শুনতে এবং আমার মা বাবা সবাই খুব খুশি হতো পরিবারের সাপোর্টটা অনেকখানি এটা কিন্তু আসলে পরিবারের সবাই যদি खुदे गाना नाम दिल तक हाल छाड़ी खुब भलो लगे मिटिल শুরু হলো আমার নানপি আবার আমার আরেকটা কথা বলি আমি আমার এই গানের আসার পেছনে আমার নানা ভাইয়ের অনেক অবদান রয়েছে যদিও তিনি বেঁচে নেই আমার প্রথম হারমোনিয়াম নানা ভাই আমাকে কিনে দেয় তো আমার নানা ভাইয়ের মানে অনেক স্বপ্ন ছিল আমাকে নিয়ে গান গাইতে দেখবার জন্য কিন্তু তিনি তার সেটা দেখার হয়ে ওঠেনি তো এটার জন্য আমার মন খুব খারাপ হয় কিন্তু মনে হয় যে না হয়তো আমার নানা ভাই আমাকে দেখছে নানা ভাই দোয়া আমার সঙ্গে আছে অবশ্যই তো এরপর সারগাঁপা নানু নানু তো পাগল হয়ে গেল টিভিতে দেখে যে সারগাঁপার অডিশন হবে নানু বলে আনিশা এরকম এরকম তুই দেখ পর একজনের মাধ্যমে শুনলাম দেন ঢাকা মাইলস্টোন কলেজে উত্তরায় ওখানে অডিশন হলো অডিশন দিলাম অডিশন টিকলাম দেন ওখান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের অডিশন নিল ওখান থেকে আমার বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ থেকে সাতজন টিকেছিলাম তো এরপর ওখানে যে ওখানে টপ টোয়েন্টি তাসের যে ইয়াতে ছিল ওই এপিসোডে আমি বাদ পড়ে যাই प्लैटफर्म तुम पे अने क्षेत्र भलो गान सामने आसते चाचन श्रोतर सामने क्योंकि सूझकर अभाव परिकल्पना भावना 
এমন কাজ করে এই যে বললাম এখন আমার ভাবনা শুধু গান নিয়ে কারণ ওই যে বললাম যে আমার সামনের মানুষের যদি আমি উৎসাহ পাই আমার গান গাওয়ার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায় মানে অনেক বেশি সো আমার আগে ছিল আগে নিজের জন্য গান করতাম বাবা মা পছন্দ করতো কেউ কাউকে শুনতে শুন শুনতে চাইলে যখন বলতো খুব ভালো গান গাও ওটা শোনার জন্য গান নিয়ে থাকা হতো কিন্তু এখন এই যে যারা আমাকে ভালোবাসে যারা আমার কাজ আমাক আমাকে তাদের অনেক এক্সপেকটেশনস তো তাদের এক্সপেকটেশন জন্য আমার গান নিয়ে সিরিয়াস হওয়া গান নিয়ে কাজ করা তো বেছে বেছে কাজ করছে যেটা বললাম আমার খুব ইচ্ছা সত্যি কথা আমি এখন যাই না কতটুকু পারবো গান নিয়ে অনেক স্বপ্ন ওই স্বপ্ন দেখে একটু একটু করে আগানোর চেষ্টা করছি দেখি কি হয় সামনে তো গানের এই ভুবনে নিজে এত পরিকল্পনা সেই জায়গা থেকে যদি একদম নিজের ভাবনাটা জায়গায় থেকে যদি তোমার কাছে জানতে চাই যে গান নিয়ে তো পরিকল্পনা অনেক কিন্তু নিজেকে কোন জায়গাটাতে দেখার ইচ্ছা বা স্বপ্ন নিজের ভেতরে ধারণ করো প্রথমে আমি বলবো যে নিজের যে স্বপ্ন আমি বাংলাদেশের মানে থাকে না যে মানুষ বুঝবে যে এটা আনিসার কণ্ঠ এটা আনিসার গান আমি ওই পর্যায়ে নিজেকে দেখতে চাই যে আমার একটা সময় মানুষ আমাকে আমার নিজের পরিচয় এখনো মানুষ চেনে কিন্তু ওইভাবে না মানুষ বলবে আমার নিজের একটা পরিচয় হবে একজন শিল্পী হিসেবে আমার পরিচয় হবে ওটা আমার খুব শখ এবং এটার জন্য কিন্তু নিজের মৌলিক গান থাকাটা অনেক বেশি জরুরি হ্যাঁ নিজের মৌলিক গান তো এই এমন একটা সময় তুমি এখন গানের ভুবনে যাত্রা শুরু করেছো যখন আমরা আগে তো আমরা অ্যালবাম পেতাম তারপর সিডি এখন ইউটিউবে গান রিলিজ পাচ্ছে এবং সেই সাথে মিউজিক ভিডিওর একটা এখন যুগ চলছে আমরা একটা গান রিলিজ পেলে সেটার সাথে মিউজিক ভিডিও থাকবে না এটা আমরা ভাবতেই পারি না তো সেই জায়গা থেকে এই সময়টাতে এসে একটা গান নিয়ে শ্রোতাদের কাছে যাওয়াটা যেরকম সহজ সেরকম ভাবে ভালো খারাপে যাচাই করাটাও কিন্তু অনেকখানি সহজ হয়ে গিয়েছে তো এই ভাবনা এই জায়গাটা নিয়ে নিজের পরিকল্পনাটা কেমন যে মিউজিক ভিডিওগুলো নিয়ে বা নিজের গানগুলো নিয়ে মিউজিক ভিডিওটা যদি ব্যাপারে বলি তাহলে বলবো এটা জেনারেশনের কারণে জেনারেশনের মাধ্যমে অনেক সময় অনেক কিছু চেঞ্জিং আসে তো এই মিউজিক ভিডিওটাও এই কারণে আসছে এখন মানুষ গান মিউজিক ভিডিও ছাড়া চিন্তা করতে পারে না এটা সত্যি কিন্তু তাও কিন্তু গান বের হচ্ছে অনেক ভালো ভালো গান আসছে কাজ আসছে হ্যাঁ আগে সিডি অ্যালবামের যে ব্যাপারটা ওটা আমি পাইনি আমি একদমই আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমি আমার বাবার কিন্তু সিডি ক্যাসেটের বিজনেস ছিল বাবার দোকান ছিল তো আমি যখন এরকম গান বাজতো আমাদের দোকানে তখন ভাবতাম যে কবে আমার গান এরকম বাজবে সিডি বের হবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওটা ওরকম হয় হয়ে ওঠেনি ইউটিউবে আমার গান এসেছে সো ওইটার পরিক তুমি যেটা বললে যেটা জেনারেশন চেঞ্জিংয়ের কারণে সেতে সেদিক থেকে পরিকল্পনা হলে যে অবশ্যই ভালো কাজ যেটা বললাম শুরুতে বেছে বেছে কাজ করব আর মিউজিক ভিডিও নিয়ে চিন্তা আমার আরেকটা গানের জন্য চলছে কথা কিন্তু সেটা লিরিকাল ভিডিও বের হয়েছে ওটা হোপফুলি খুব রিসেন্ট কাজ করা হবে মিউজিক ভিডিও তো ওটাতে ইমরান ওটাও ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে বাহ চমৎকার আনিশা কথা বলতে ভীষণ ভালো লাগছিল এবং একদম শুরুর সময়টাতেই যেরকম পরিকল্পনা নিয়ে এবং ছক বেঁধে কাজ করছো নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক এবং আমরা চাই যে যেরকম চমৎকার ভাবে শুরুটা হয়েছে এভাবে ভালো ভালো কাজ তুমি শ্রোতাদের জন্য উপহার দিয়ে যাও কথা বলতে ভালো লাগছিল এবং অনুষ্ঠানে একদম শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি গান নিয়ে এত কথা একটা গান তো না শুনলেই না তার আগে আমি দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিতে চাই এবং বলতে চাই অনেক অনেক শুভকামনা তোমার জন্য রইল অনেক ধন্যবাদ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামী আয়োজনে অন্য কোনো এক প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল গানে চলে যাব তোমার পছন্দ যে কোনো একটি আচ্ছা আমার রিসেন্ট যে গাছ কাজটি এসেছে শাহানশাহ ফিল্মের তুই আমি চল ওই গানটি করে তুই আমি চল একসাথে দল বেথে ঘুরি স্বপ্নের নীলাচল ভালোবাসার ফুল তোকে দেব আমি তুলে আসবে প্রেমের আলো মনের দার দেখলে ভালোবাসার ফুল তোকে দেব আমি তুলে আসবে প্রেমের আলো মনের দার দেখলে তোর হাসি তে তোকে খেরা চার পাশ ওঠে তখন কে পেবো কের বাপাশ দেখি তোকে অবাক দু
चोखे जद कपाल पे जे तो के मुँह 